Sveiki, sveiki, sveiki. Šiame video aptarsime didįjį Lady Gaga's video klipą. Pavadinimu Tobula iliuzija. Tad pradėkime, nes apie šį šitonišką video galima pasakyti daugiau, nei akis mato. Lady Gaga's paskutinių metų nebuvo matyti muzikiniuose klipuose. Ir kaip kai kurie žinote, Danininkė per interviu pasipasakoja apie muzikinio pasaulio nuoskodas. Todėl neturėtų būti didelė stagmena, kad pirmą dainą, kurią jį paviešino, ir buvo tobula iliuzija. Ši daina yra detalus paaiškinimas, kas atsitiko Lady Gaga'i po to, kai jį tapo į žymį. Ir tai akivaizdžiai paaiškina, kodėl jį nusprendė padaryti perdrauką muzikiniam pasaulyje. Šis video aiškiai rodo, kad muzikos industrija yra tobula iliuzija ir kad atlikėjai iš pradžių nemato, kam pasirašo. Kaip mes matome, štai čia pirmasis epizodas iš muzikinio klipo prasideda jos pasirodymu prieš tūkstančius fanų, tai, kas jai yra kasdienybė. Ir staiga po to matome Lady Gaga greitai išvažiuoja nuo šiol stančios minios. Tai, na nuginčiajimai rodo Lady Gaga's bandymą pabėgti nuo šitono valdomos muzikos industrijos. Šią tiesą vėliau patvirtino ar pati Lady Gaga atviram interviu 2015 Revolution Summit. Aš buvau priversta atsakyti savo įklausimus, kodėl aš nelaiminga. Gerai, Stefan Gaga iš slavinės žmogų. Kodėl aš nelaiminga? Kodėl aš noriu palikti muziką čia prieš kelis metus? Jei atvirai, man nepatinka prekyba mano parfumais. Nepatinka man švaisti dienas, besišypstant, spaudžiant rankas žmonėm fotografuotis. Aš tris daug daugiau pasiūlyti nei savo nuotrauką. Man nepatinka būti išnaudojamai dėl pinigų. Man pasidaro liūdna, kad aš būnu pervargus dėl to, kad tapau pinigų gaminimo mašiną, o mano kūryba, mano įkvėpimas turi būti kažkur šonė. Tai daro mane nelaiminga. Tai ką aš dariau? Aš pradėjau sakyti ne. Ne, aš nenoriu to daryti, aš ten nesifotografuosiu, į tą renginį irgi nevyksiu, ten irgi nedalyvausiu. Video tęsės toliau ir mes matome, Lady Gaga vyksta tolin nuo industrijos blogio ir nuo pašėlusių nekontroliojimų fanų minios. Jį vairuoja ir galiausiai atsidurė aklavėtėj, kažkur dykumoj. Pats vaizdas su šios dykumos turi labai okultinių elementų ir būna dažnai duodojamas muzikiniuose klipuose. Kad suprasti negyvos žemės ar dykumos simboliką, mes atsiversime Luko Evangeliją 11 skirt 24 lūtė. Net įroj dvasia išėjusi žmogaus klaidžioje be vandenėse vietose į ieškodamą polisio, neradusi jį sako. Grįžiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi, randa juos iš šluotus ir iš puoštus. Tuomet eina pasiima kitas septynės dvasias, dar piktesnės už save. Ir įėjusios juos ten apsigyvena, ir tada tam žmogui darus blogiau negu pirma. Tai parodo, kad tik nedoreliai bando ieškot ramybės dykumuose ir tokios paieškos niekada nebūna sėkmingos. Neveltui Lady Gaga paaiškina daugeliui, kad yra apsiesta ir kankinama demonų, net ir rūdvasių, kadangi turi tvirtas sąsąją su šietoniško muzikos industrija. 
Tik dar kartelį Lady Gaga taip pati patvirtino. Aš sapnau čia tokį sapną paskutiniu metu, kuris buvo toks siaubingas, žiaurus ir siaubingas. Ir aš paskambinau, paskambinau savo padėjėjų, su kuriuo dirbu. Jam pasakau savo sapną ir įsigandusi. Sapnas buvo toks siaubingas, kad aš maniau, kad gal šetonas mane pats bandė įtraukti į tamsą. Šetonas į tamsą man tas pats. Nedvėjotina. Tai ir yra priežasis, dėl ko mes matom Lady Gaga dikumoj ieškančią polisio nuo tam prių sąsajų su šetonu ir industrija. Bet dėja, jų polisio neranda. Sveiki visi grįžę atgal į muzikinės važiuolgos laidą su ekscentriškom naujienom apie Lady Gaga. Matja kamuoja košmarai ir jį šiai tvirtina, kad jis apnuoja košmarus pati šetoną. Gaga pasakė, kad sapnas buvo apie fantomą, kuris veda ją į kambarį, kuriame šviesą plaukia mergina su rišta virvimis, byrant į atskirias kūno dalis. Koks siaubas. Mes tikimės, kad Gaga jau pagerėjo. Kaip manote, ką Gaga reikėtų daryti dėl šių košmarų? Komentuokite apačioje. Akivaizdu, Lady Gaga yra prakeikimas dievo kise, todėl ir video pilnas šitoniško simbolikos. Lady Gaga vaikšto ranka rankon su pačiu šitonu, kuris taip pats yra dievo prakeiktas. Ir iš jums su tuo, kad Lady Gaga yra nedorėlė, jie yra atvira ir tom dvasiam ir demoniškim organizmam, kurie niekada nepaliks jums. Nu, kitas epizodas rodo, kad jį vėl grįžta pas tuos pačius fanus, nuo kurių bandė pabėgti. Prašom visiems įdėmėt, kad neapykantą Ar blogis, vadinkit kaip norit, jis intelektualus, jis protingas ir jis nematomas, tai nematoma gyvatė, kad kol jis kūrė savo planą, savo takai ir sau galvoja, kad aš suskaldysiu savo priešą į mažesnes, ne tokie stiprės grupės. Ir dar su priešiu su tarpusavi kad lengviau juos nusodinčiau. Iš visą bendro vaizdo galima išgirsti tyliai sakančią Lady Gaga, kad jį demono apsiesta. Štai porą įlučiu iš dainos tabula iliuzija. Kur tu? Aš nematau tavęs. Tai buvo tabula iliuzija. Bet aš visi jaučiu, kaip tu stebi mane. Šis dainos tekstas kalba už save, kaip Lady Gaga yra apsista ir kaip demonai jie stebė visą laiką. Mes galime net ir spėti, kad ko gero ir pas šitonas jie stebė. Ir kartais galima netgi tai išoriškai joje matyti. Lady Gaga rodo mums, kaip jį bando palikti industriją ir visus demonus joje. Bet pabaigoje jai pritrūksta jėgų ir grįžta atgal dėl didelės proto kontrolės. Ir tai nergi pati dainininkė pasako dainos pradžioje. Aš bandau viską kontroliuoti, bet spaudimas turi savo kainą. Tai yra tipinis MC Ultra liūdnas proto kontrolės aukų gyvenimas, jų istorijos visuomet panašios. Teija, Lady Gaga nėra vienintelė ir ko gero, niekada nebus laisva nuo šitono kankinimo. 
Jos muzikinis video parodo muzikinę industriją, kokia jie yra. Ir jį fanams parodo, kad industrija yra niekas kitas kaip iliuzija, tobulai šišurės, bečiatoniškai švidaus.